Bueno, de la impasibilidad, Yesid. Eh, bueno, aquí este, este yo considero que, bueno, que ahora con lo que nos has explicado, es evidente que muchos de los atributos divinos están en debate, ¿verdad? Eh, pero la impasibilidad, precisamente eh, tratando este tema de que es un asunto de debate moderno, eh, de que Dios no tiene pasiones, ¿verdad? Es la definición de Santo Tomás de Aquino, que no, no siente impresión o asombro de, de emociones ni turbación. Es decir, que los textos, por ejemplo, que dice um, que Dios se arrepintió, eh, estamos diciendo que no es realmente una, un sentimiento de Dios. O sea, Dios sufre, que es la, la pregunta, y es lo que se ha traído a debate. Eh, Maestro eh, Justo L. González, según nos informa un escrito de, de, la, de la Universidad de Colombia que te había mencionado, Habla de que, que es lo que había comentado al principio, ¿no? que la influencia de la filosofía griega en la teología cristiana es lo que ha llevado a tener definiciones de Dios de esta forma. Eh, Dios sufre según su naturaleza divina. Es una pregunta que obviamente que los que, por ejemplo, abrazamos o consideramos la postura de la so solidaridad, hablando de la expiación, creemos que Dios conoce el dolor eh, en su naturaleza humana, es decir, o sea, eh, la pasión de Cristo. Uh, entonces, esto es lo que se encuentra en debate, y según afirmaban estos teólogos, es donde ya se preguntan, bueno, como tú, tú lo mencionaste, de hecho es un argumento que tú dijiste, que eh, pues nosotros como protestantes pues debemos ir a la escritura, ¿no? Aquí es donde se encuentra la, el, el gran debate. Ahora, los argumentos de Santo Tomás de Aquino, igual yo sé que no vas a estar en, de, en acuerdo, pero pues igual los comento para que tú des tu postulación. Otra, él afirma que toda pasión afectiva está fundada en un cambio corporal, Ahí, desde ahí no entra, Dios no tiene cuerpo, entonces no es pasible, por ejemplo en la dilatación o constricción del corazón sufrimientos del corazón por ejemplo, él afirma que la esperanza es algo que pues Dios no puede sentir, porque es esperando algo bueno y Dios pues no tiene esperanza en ese sentido, porque él es, él es la plenitud de la bondad, entonces no hay esperanza en él, es lo que podría afirmar Santo Tomás de Aquino ¿Puedo? O... Sí, adelante, dime ¿Puedo detenerte ahí? Tengo, solo respóndeme una pregunta. Eh, ¿Tú crees que en el estado intermedio, antes de la resurrección corporal, tendrás emociones? Es decir, ¿podrás amar a Dios? ¿Qué, ¿Cómo? ¿Yo o, o él? <risa> ¿Tú? El, antes, cuando seas un alma incorporeada, antes de la resurrección corporal, eh, ¿tú podrás amar a Dios? Como alma, ¿a eso te refieres? Bueno, yo entiendo que el alma tiene emociones, obviamente sí. Vale, entonces el argumento aquí no es falso. Mira, mira, mira. Ya, ya te refuté. No, espera, no es debate, acuérdate que no es debate. Por supuesto que no. Pero, no pero, pero, te, igual vamos, vamos a conocer los argumentos de, de Aquino y ahorita da, 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 da los tuyos. Pero, que, que no es pude bueno. evitarlo, quería comentarlo. Un disculpa, por supuesto. Bueno, sí. eh, es, es la postulación que está en debate, te digo, de la sí. simplicidad de es afirmar, ¿no? Entonces, eh, sí. pero en Dios no puede darse ningún movimiento semejante, es lo que afirma Aquino. Pues que no es ni cuerpo ni facultad corpórea, como ya dijimos, luego no se da ningún, una, ninguna pasión afectiva en ese sentido. Eh, es decir, tristeza. Dios siente tristeza, que bueno, yo sé que vas a, vas a argumentar respecto a esto, que sí me quiero escuchar tus argumentos, pero vamos a, a escucharlos de aquí no primero, ¿no? Luego claro. afirma, afirma él, toda pasión se da en un ser existente contingente, seres humanos, contingencia. Mas Dios está totalmente libre de toda potencia, que tú ya afirmaste que crees según lo que entendí tu, de tu argumentación, que eh, hay potencias en Dios. ¿Es correcto sí. lo que entendí? Sí. Ok, perfecto. Entonces, eh, y afirma, pues es acto puro, volviendo a afirmar eh, que no hay limitaciones para Dios en ese sentido. Por tanto, es solo gente y de ninguna manera puede tener lugar en alguna la pasión. Y así queda lejos de Dios toda pasión, tanto en concepto como en realidad. Y, y otro argumento. La esperanza misma, aun cuando tiene eh, el bien como objeto, sin embargo, o sea, la esperanza misma, aun cuando tiene el bien como objeto, sin embargo, se trata de un bien no obtenido. O sea, la esperanza es un bien que tú no obtienes porque lo estás esperando, sino por obtener, lo cual no puede ser propio de Dios. O sea, esperar algo, porque pues es la, es la plenitud, por razón de su perfección, precisamente, la cual es tan grande que nada se le puede añadir. Por ello, la esperanza no puede darse en Dios, aún por razón de su especie, ni tampoco el deseo de algún bien adquirido, porque no puede adquirir nada a Dios, es, es perfecto. 
y el último argumento que es sobre la penitencia o sobre el arrepentimiento implica un cambio de afecto Dios se arrepintió de haber creado al hombre que por ahí me argumentaba un, un amigo yo sí creo que Dios tenga cambios <ríe> decía él. Eh, entonces la penitencia implica un cambio de afecto por tanto la noción de la penitencia o el arrepentimiento es contraria a Dios no solo por ese tipo de tristeza sino también porque significa un cambio en la voluntad Dios no puede sentir envidia Dios no puede sentir tristeza. Eso es la impasibilidad para que, para que la gente comprenda el argumento de, de este lado. Y es lo que se, se entra en debate. Bueno, el debate es, eh, vamos a tratar, como ben, Kevin Van Husser afirma, una perspectiva similar. Dice que los sentimientos de Dios no son pasiones, sino afectos. O sea, ahí, ahí trata de diferir esto entre pasión y afecto, ¿no? Actitudes afectivas intencionales que él elige eternamente tener hacia sus criaturas. Yo creo que tal vez hasta podrías, no sé si estar de acuerdo con eso. También dice, la impasibilidad divina no significa que Dios no siente, sino que Dios nunca es vencido o abrumado por estos sentimientos, de manera que olvide su pacto o quien, eh, eh, o quien es como el Señor que ha dado el pacto, ¿no? Eso es lo que dice Kevin Van Husser. ¿Qué, ¿Qué opinión tienes respecto a esto? Pues ahora sí ya, suelta todo. <risa> bueno, en realidad eh, no, no, hay dama, no hay demasiado para decir bien. Eh, iniciando por el final, estoy de acuerdo con Aquino y con Van Husser, naturalmente. Creo que Dios no puede ser abrumado por sus emociones y de hecho, eso es una confusión importante sobre los llamados pasibilistas, es decir, los que creen que Dios puede sufrir. Eh, Dios nunca es abrumado por sus emociones. También creo estar de acuerdo con la afirmación de que Dios no tiene esperanza, pero no porque Dios no pueda tener emociones, sino porque Dios es omnisciente. La esperanza creo es un elemento necesario, o más que necesario, es un elemento parásito de nuestras limitaciones cognitivas. Es decir, yo tengo esperanza de que voy a ganar mi examen de la, de la universidad porque estudié, pero no tengo certeza de los resultados. Entonces, bueno, tengo esperanza de eso. Tengo esperanza de que mi novia no me engañe, por ejemplo, porque confío en su amor por mí y confío que nuestra relación está bastante sólida o establecida. Tengo confianza de, de que mañana el sol saldrá, tengo esperanza de eso, pero hay una probabilidad de que no, en cualquier sentido posible, puede que o las leyes eh, físicas se van alteradas por un demonio maligno al estilo cartesiano, es decir, no es lógicamente imposible que eso pase, o puede que yo simplemente no me despierte. Entonces tengo esperanza de que el sol mañana salga. Hay una miriada de esperanzas, pero todo está siendo contenido en la idea parásita de que no tenemos conocimiento infalible del futuro. Dios sí, así que Dios no está sujeto a esperanza. Pero eso no quiere decir que Dios no sea esperanzador. Creo que Dios es esperanzador en el sentido de que Dios nos, nos infunde esperanza. Eso lo dejaremos para otro momento. Del resto sobre los argumentos, creo que dos o tres argumentos que ofreció aquí no dependían crucialmente de la idea de que Dios no cambia. Eh, su argumento sobre el arrepentimiento, sobre sus emociones, sobre la tristeza, etc. El punto es justamente que afirmé anteriormente que Dios eh, tiene potencialidades, por lo que necesariamente cambia. También dije que Dios es temporal, por lo que también cambia. Es decir, el punto de los problemas con estos argumentos de aquí no es que son lógicamente dependientes de asunciones que ya he dado razones para rechazar. O más bien, razones que no tengo buenas, buenos argumentos para aceptar. Dado esto, creo que abre la pregunta de ¿dejaría aquí no que las escrituras reformaran su filosofía? Creo que es una pregunta para meditar. La pregunta es, aquí no constantemente apelaba a, a esta explicación antropopática ¿no? de elementos literarios, y no solo aquí, no todos los textos clásicos a las referencias de las escrituras, de que cuando la Biblia afirma que Dios se arrepiente, o de que Dios se entristece, o de que Dios se alegra, son las referencias literarias, o más bien, un lenguaje condescendiente, un ABCD que Dios nos ofrece, para que nosotros entendamos su misterio, sus grandes misterios. Algún comentarista afirmó que Dios nos muestra su vida impasible a través de, de vidas pasibles. Entonces, el punto es, creo... ¿Por qué debemos considerar que la Biblia no debe ser tomada literalmente sin razones estrictamente filosóficas? Es decir, creo que por ejemplo cuando él afirma que Dios se arrepiente no debe ser tomada literalmente al pie de la letra porque la Biblia más adelante afirma que Dios es omnisciente y alguien omnisciente no se puede arrepentir por lo que eso implica, bíblicamente hablando, que hay una razón seria para considerar eh, el arrepentimiento de Dios como una figura literaria. Pero... ¿Por qué hay que considerar que la alegría de Dios es una figura literaria? Es decir, ¿por qué no pensar que cuando tengo la Biblia en mis manos y leo, leo que Dios se alegra porque Israel volvió del paganismo, que Dios se alegra cuando un infiel vuelve a los pies de Cristo, se alegra? 
Es decir, no hay ninguna razón para pensar que Dios no se entristece profundamente y largamente cuando un cristiano apostata de la fe. O bueno, para no enardecer a los calvinistas también hoy, cuando, cuando veo que... Cuando veo que... Quieres, quieres derrotar a todos, a los tomistas, a los calvinistas. Tranquilo, Dios, me libre. Dios me libre de, de esa soberbia. Se puede argumentar sin pelear. Claro, por supuesto. Eh, ya, bueno, dejando la broma de lado, pues sí creo que Dios está lleno de ese tipo de emociones, pero de nuevo, no está abrumado por ella. Entonces estaría de acuerdo con Aquino y con el teísmo clásico en eso. Dios no se abruma por sus pasiones pero también creo que es innegable que las tiene, es decir, en cualquier sentido que yo encuentro de sentido común, Dios debe tener pasiones, y bíblicamente creo que es innegable. Hay un principio que Walter Stoff, que mencioné antes, tiene a la hora de una aplicación hermenéutica, y es señalar que debemos tomar la Biblia literalmente a menos que hayan razones para pensar lo contrario. Creo que eso es simple pero poderoso. Es decir, Génesis debe ser tomado literalmente, bueno, normalmente sí, pero creo que hay razones para pensar que no, entonces no lo hago literalmente. Hay razones para pensar que los relatos emocionales de la Biblia de Dios no deben ser tomados literalmente. No, no veo ninguna. Y no creo que una apelación a la metafísica tomista o de cualquier persona sea suficiente para esto. Más bien, si las Escrituras me enseñan algo, yo reformaré mi filosofía para hacerle caso a la enseñanza de las Escrituras. Y creo que eso es lo que he hecho aquí, o al menos es mi propia percepción del caso, ¿no? Sí, está, estás de acuerdo con los debates nuevos, pues, que, que, que finalmente pues, vienen de la, del ala protestante, que mm. es precisamente, pues, cuestionar si esto se apega a la escritura, ¿no? Sí, por supuesto. Okay. Pero, para ser honesto, creo que las diferencias en la pasibilidad son muy sutiles. Es decir, creo que en el aspecto importante coincidimos. Como bien dijo Aquino, eh, la impasibilidad no niega que Dios sienta, pero niega que Dios pueda verse eh, amortiguado o ahogado por sus emociones o sus sentimientos yo Así creo es. lo mismo, Dios eh, no se ve ahogado por sus emociones y Dios siente, entonces según los términos de que no sería un impasibilista pero no lo sería por el desarrollo posterior a él, entonces pues creo que es eso amigo, creo que es algo simple, y bueno, sobre su primer argumento que te hice la pequeña broma, eh, cuando lo dijiste la idea era eh, hacer un comentario broma. sí, <ríe> broma <ríe> La idea era hacer un, un comentario sobre, sobre, bueno, de que obviamente una falsa inferencia, ¿no? Creo que las emociones no son únicamente del cuerpo, sino que también se desprenden de, del alma. Entonces, creo que aquí no fue innecesariamente fisicalista en ese argumento. Así que no me convence por esas razones. Por lo que te he dicho, los argumentos de aquí no, no me convencen a mí. Por supuesto, tú, dado que te sientes inclinado a favorecer aquí, no pensarás diferente. Eso está bien. Y de hecho, me encanta la diversidad. Y muchos de los que están escuchando esto serán tomistas, o aceptarán el tomismo, o estarán en desacuerdo conmigo, tendrán objeciones, y eso está bien. Como bien dijiste, no es un debate aquí y ahora, pero es algo no, que se libra. No, no estamos escuchando los argumentos. Siempre la intención sí, es... Sí. Eh, pero hay personas, y aún dentro del ala protestante, que creen que, que este tipo de, de cuestionamientos son blasfemo, pero, ¿no? pero, pero pues déjame le digo que no, o sea, esa, esa también fue la intención de invitar a alguien de, de postura diferente claro, te soy honesto, yo en esto estoy en cuestión de definición y todo eso aunque sí me inclino obviamente por cuestiones del tomismo y obviamente por las cuestiones eh, reformadas en algunos aspectos, pero es, es interesante escucharlos para entender las otras postulaciones, 